好，我是豆豆姐，美妆一杂又和大家见面啦。想看这个系列的小伙伴呢，记得给豆姐加个关注，长按点赞哟。上一期啊，咱杂的是精英巨人，看到这样一条留言，我跟你说，重金属巨人，你竟然敢欺负豆豆姐，实在是太棒了。What？ 看到前半句啊，我心里想，哎呀妈，这真的是一个贴心的小粉丝啊。可是当我看完后半句，我的心呢是拔凉拔凉的。还有小伙伴说，豆姐我快要秋游了，想要看杂画片。玩的同时一定要注意安全。有小伙伴说就喜欢这个系列，而且更喜欢魔法小豆芽。还有小伙伴说，豆姐能每天一杂吗？话不多说，直接开杂。老规矩，大家先来投个票，觉得豆姐能一命通关的小伙伴投个好运来，觉得会被喝豆腐脑的投个凉凉，还有最后一个赶紧砸。我去，霹雳舞，你这笑话吗？你这叫损人不利己，忙了半天你自己也没喝上豆腐脑，我讨厌你。看出来了，再一次来的僵尸来者不善啊，都是摇滚年代身怀绝技的精英僵尸们，而且全程佩戴音乐。看看大姐这小披风，霹雳舞还来个一脚蹬。<笑>为了避免上次的历史重演，还是来个逆时草，比较安全，比较保险。盲罐中的盲罐，小豆芽继续出战。哎呦我的妈呀，忧郁藤、秋葵、奶油生菜，还有蜗瓜。小豆芽，你这整个都是近战族，来对付音乐状态的摇滚僵尸，是不是有点冒险呢？说唱的小麦克风，朋克里一脚蹬，还有大姐的轮滑鞋，哎、哦、呦，后面还有录音机的催眠曲，哪个咱能惹得起？大手一挥，奶油生菜就领了盒饭。哎呀，我理解说猕猴桃，还没等蹦的一下呢，就被抡没了。Oh no！ 这是要给我下面两路清场吗？周玉腾打他！ Uh-oh. 哎呦我的妈呀，这得变出个啥才能把他给干掉啊？哎，金蝉菇不行啊，金蝉菇舌头长啊。可是小豆芽还没等变呢，就被乱掉了。我晕。后边那几个录音机还在那跟着捣乱。我真的是啊，上周被重金属巨人虐，这周被摇滚年代的僵尸虐。<笑>各位老铁，给豆姐点个赞吧，安慰一下我这支离破碎的小心情。采访一下大家啊，就这几位僵尸在音乐状态下，你们最讨厌谁的技能？其实呢，如果他们单个出来啊，都不可怕。但是就怕他们一起出来一配合，那简直是防不胜防。哎，左右开弓啊，录音机就开始要催眠了，被霹雳舞一脚给蹬前面去了。火梅藤我喜欢，因为它攻速快，而且呢会对僵尸造成持续伤害。不过旁边还有冰龙草就，我霹雳舞，你这笑话吧，直接把大姐给我踢到火梅藤上，就剩一个忧郁藤，再加个冰龙草，能干掉他们三个吗？太好了，大姐干掉了，忧郁藤保住了。只要这个时候录音机你别捣乱，那其他都不是事儿。No. 我去，还真不给面啊！刚说完就给催眠了。那二路的冰冷草怎么办？赶紧在身后揍一个。这个小豆芽变出奶油生菜才有一丝希望。哪里？我天，卓越山葵也太飒了吧！应该改名叫救命葵。啥也不说的，小伙伴们，弹幕刷起来！一波六六六，送给咱的救命葵。秋生，拿了吧你！哈<笑>大哥。懵了吧，小样，还敢论我的灼热山葵？胆儿肥了你！嗯嗯，算了，轮就轮吧，不给你爸见识。我把小豆芽扔在忧郁藤里，如果他再变出来个藤，那怎么办呢？嗯，我天，还真的是变出个忧郁藤！大家仔细看，现在是两个忧郁藤也用在一起，绝！下路又处于危险当中，怎么这路的说唱僵尸这么多呢？真是让人头疼啊！别轮了。时刻，忧郁藤还挺管用。这二路还整个阶级僵尸出来，要不把阶级砸碎的话，那岂不是源源不断往外冒僵尸？这谁顶得住啊？三块猪，就往二路种吧。哎，录音机僵尸把小豆芽给催眠了，难道说催眠曲不停，小豆芽就不变植物了？还真是啊，这招有点厉害了，赶紧把下关子砸开，不然的话阶级推不过来，咱也打不着他呀。我也是醉了，这又砸开两个阶级，知道咱是近战族，打不着呗。秋葵买轮的普攻，最后还能来个穿刺伤害，条件不错。一级的火梅藤只有前方两格的攻击距离，所以中路要想干掉阶级，只能是让阶级僵尸自己送上门了。<笑>大家有什么好玩的创意，或者想要看什么植物来砸什么僵尸，欢迎给豆姐留言，也记得给豆姐加个关注，长按点赞。那这一期杂画瓶咱们就玩到这里，我们下期见。